Hallo, herzlich willkommen, liebe Robocrafter. Ihr schaut Pixel Beef und ich bin euer Bobo Rossa und es geht um ein paar News. Und zwar wurden die News auf der Homepage und auch auf der Facebook-Seite von FreeGem veröffentlicht und äh, die News in Form einer, ja, so einer Newspaper, beziehungsweise einer Zeitung. Mir fällt schon gar nicht mehr ein, wie das auf Deutsch genannt wird. Zeitung, wer liest die eigentlich noch? Nun gut. Jedenfalls diese Zeitung aus dem Jahr 2150 besagt manche Dinge über die äh, Megabots und zwar teilweise ein wenig verschlüsselt bzw. nicht direkt übersichtlich ausgedrückt, sondern man muss sich alles durchlesen und man sollte auch des Englischen bemächtigt sein. Darum helfe ich euch da mal ein wenig. Und zwar geht es erstmal, die erste Erkenntnis, die man daraus ziehen kann, ist, dass es TX1 ähm, Armor Cubes gibt. Diese Cubes hier, die gibt es nochmal extra in der Mega-Version. Wurde noch nicht announced, soweit ich weiß. Aber man kann das dann endlich sehen. Gut, was gibt es noch? Ähm, der erste Bot, den sie beschrieben haben, der soll 8 Mega-SMGs, 8 Mega-Schilde, 8 Wheels haben und tausende dieser Mega-Cubes. Das bedeutet, da wird eine ganze Menge Cubes drauf sein. Das war eigentlich der erste Artikel. In den nächsten Artikel direkt darunter kann man dann, äh, ist was erzählt worden über diesen Hangar. Und zwar den Mega-Hangar. Da wird nicht direkt gesagt, wie groß der ist, sondern nur eine Reporterin brauchte vier Stunden ihn quer zu durchqueren. Das sagt natürlich jetzt nicht sehr viel, das ist natürlich nur so ein, so ein Fun-Fact. Was allerdings genannt wird, ist, dass es dort äh, 117.000 äh, Cubes Platz finden sollten. Also nehme ich mal an, sind das 117.000 CPU. Das ist natürlich eine enorme Menge und schwer zu erreichen. Und wenn man bedenkt, dass eine Waffe gut 250 Cubes kostet und ein Schild 200 Cubes, es ist sehr schwer, genug Geld zu finden, diesen Bedarf zu füllen. Also ich denke, man kann alles bauen, wo man Geld für hat. Das ist auch der Sinn der Megabots. Man soll einfach sein ganzes Geld über einen Maximaler will es irgendwo versenken können. Ähm, was gibt's noch? Ja, für die Megabots werden noch Map-Änderungen durchgeführt. Wer hätte das gedacht? Natürlich passen die äh, Megabots nicht wunderbar auf den jetzigen Maps. Es wird zu viele enge Gassen geben. Und auf der. In der Zeitung steht genau genommen drauf, dass die Ausgänge der Basen freigebuddelt werden, größer gemacht werden. Ob das alles ist, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall äh, ein netter Hinweis, für den es noch nicht klar war, dass die Maps sich ändern müssen für die Megabots. Nun gut, dann haben sie noch geschrieben, dass man jetzt, äh, was jetzt nicht für Megabots ist, sondern ein allgemeines Hangar-Feature, man soll jetzt symmetrisch bauen können. Das heißt, man sollte, kann eine Symmetrieachse festlegen, man sagt jetzt, hier ist die Symmetrieachse. Und wenn ich jetzt hier einen Cube setzen würde, würde automatisch dort auch der Cube gesetzt werden. Und das soll auch funktionieren für Teile, die jetzt links und rechts sind. Die würde dann automatisch durchwechseln. Dadurch kann man leichter symmetrisch bauen. Braucht ein wenig Zeit. Ob das jetzt allerdings das äh, gewünschteste Feature ist im Hangar, wage ich zu bezweifeln. Dennoch ganz nett. Ich habe jetzt nicht solche Änderungen noch erwartet nebenher. Ich dachte, sie würden sich auf die Megabox-Bots fokussieren. Aber offensichtlich haben sie auch noch Zeit, solche Dinge zu machen. Ja, dann gibt es noch ein paar Randnotizen zu diesem Newspaper. Wenn man genau schaut, gibt es ein paar kleine Witze, Easter Eggs, wie zum Beispiel, dass im Jahr 2150 so ein Zeitungspapier, so eine Zeitung mal eben 83.427,24 Dollar kosten wird. Das ist eine Menge Inflation. Also wundert mich, dass die Amis an ihren Dollar festhalten wenn sie so teuer sind. Na gut. Dann die Tatsache, dass diese Zeitung aus 100, über 150 Jahre alten Papier hergestellt wurde, beziehungsweise aus Fasern, die 150.000, ne, 150 Jahre sind. So alt man auch wäre nicht, dann wäre es Öl. Und ansonsten, dann hilft auch noch irgendein äh, Creme, anscheinend gegen Tesla Burns. Schön, schönes Marketing. Na gut. Aber ich habe noch ein paar andere Gedanken jetzt zu den Megabots, wo man sehen kann, dass, ich schaue mal ein Spiel deswegen, dass bei den Megabots 
die Ausgänge erweitert werden, damit man leichter raus kann. Ich schätze, es wird trotzdem schwierig werden, mit dem Megabot zu manövrieren. Man wird an mehreren Stellen festhängen können. Man kennt jetzt mal den kleinen. So ein kleiner Stein reicht aus. Also ich schätze, dieser Ausgang hier wird reichen für den Megabot. Oder für die meisten Megabots. Aber da vorne diese Gänge, das wird schon verdammt eng werden. Vor allem mit Reifen. Es wird wahrscheinlich das Beste sein, Megabot auf Hover zu bauen. Aber man hat ja keine Mega-Havers leider. Und auch der Spawn würde mich interessieren. Ich denke, der neue Hangar wird ungefähr so groß werden wie diese Fläche hier. Weil dies ist die beste Fläche, die auf jeder Map immer gleich zur Verfügung ist für einen Megabot zum Spawnen. Also wird er wahrscheinlich auch diese Ausnahme haben können. So vermute ich. Das würde dann auch nicht mehr hier durchpassen. Vernünftig. Also ein Grund mehr, diese Theorie zu bestätigen. Nun gut, dann gehen wir mal ein bisschen schlachten. Man sieht, einige Leute haben diese Schilde benutzt. Natürlich sind das alles dann Bots, die etwas schwächer sind. Durch den schlechten ähm, cpu Faktor zu nutzen. Darum fahre ich auch nicht mehr mit diesen Schilden rum. Das bringt vor allem ja nichts. Was ist das? Eine Plattform? Die holen wir als erstes runter. So was kann ich gar nicht leiden. Wir gehen mal direkt sterben. Also der Patch hat schon dafür gesorgt, dass man deutlich schlechter snipen kann mit SMG. Aber immer noch möglich. Zack. Also als SMG immer zuerst auch die Flyers runterholen. Auch würde ich sagen, dass die, die Railguns jetzt die Nase vorn haben, was den Entfernungskampf angeht. Darum ist vielleicht der Rail inzwischen die beste Luftabwehr. Wenn man halt gut ist. Die SMG ist natürlich äh, sehr solide. Für den Standardgebräuchlichen, sag ich mal. Man braucht da nur zielen und schießen. Und Hitscan ist auch leichter zu verwenden. Während man bei Plasma, Flugbahn und äh, Flugzeit und alles beachten muss. Es ist doch relativ simpel mit der SMG. Was haben wir denn da? Eine Wand. Ja, da schießt es nicht drauf. Warum soll ich auf die Wand schießen? Bringt mir ja nichts. Ach so. So einer ist das. So was habe ich sogar schon mal gebaut. Stellt sich einfach vorne hin und äh, heilt nach hinten. Aber auch da gibt es einfach andere Prioritäten. Jetzt hänge ich ein bisschen fest, das ist problematisch. Auch habe ich nicht so viele Gegner erwartet hier in der Ecke. Ein wenig unverhofft. Och, das ganze Team von mir ist auch hinüber. Das wird wahrscheinlich nichts mit dem Sieg. Ja. Wir sind ziemlich am Ende, glaube ich. Wir sind nur noch zu dritt und da, da hocken alle Gegner. Ein Fleck. Oh, nein. Ja, das war auch nichts. Das war aber nichts. Ja. Wir können nur noch äh, mit fliegenden Fahnen untergehen eigentlich. Ich brauche keine Waffen mehr. Ich drei hampe noch unseren Kollegen hier. Ihr habt auch gesehen, ich habe jetzt äh, eine Deutschlandfahne hinten drauf. Unter meinem Pixel Beef Schildchen. Hat jetzt die Bewandtnis, dass ich wohl negative Werbung bekommen habe aus den lieben USA, die wahrscheinlich festgestellt haben, ähm, mich hier gesehen haben und mich dann gehatet haben. Wahrscheinlich, weil sie mich nicht verstanden haben. Und damit will ich das umgehen, damit niemand hier irgendwelche falschen Hoffnungen hegt, der dieses Schildchen hier sieht. Natürlich kriege ich noch ein paar weniger Klicks, aber ich möchte ja richtige Views haben. Nicht irgendwelche Leute, die gucken und dann wieder runterschalten. Und dann auch noch eine negative Bewertung abgeben. Das muss nicht sein. Darum bin ich gleich ehrlich und habe dieses Deutschlandschild draufgehauen. Und ich sage es immer wieder gerne. Bitte, 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 Free Jam. Sorgt dafür, dass dieses kosmetische Item nicht so verdammt teuer ist. Bei den Buttons habt ihr es ja schon einigermaßen richtig gemacht. Ein P-Flop ist einigermaßen fair. Aber auch selbst da würde ich mich über eine Nullregelung freuen. Einfach 0 CPU, dafür keine Armor, kein gar nichts, durchschießbar. Und 
kein Vorteil quasi. Aber vielleicht dafür eine maximale Begrenzung an irgendwelchen Schönheitsitems. Vielleicht 10 Stück oder so. Nicht, dass man sich zukleistert und damit die Sicht behindert. Das wäre die prächtige Lösung. Nun gut, ich danke Freejam für die schöne News. Schön aufarbeitet. Guckt sie euch an. Der Link ist bei uns im Facebook und der Facebook-Link ist bei uns in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. GG.